ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓഫ്ടെക് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പഴയ കേടായ ഡ്രിൽ മെഷീൻ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു കേടായ ഡ്രിൽ മെഷീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഡ്രിൽ മെഷീൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഈ ഡ്രില്ല് ഞാൻ ഇത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റിസ്റ്റോറേഷൻ പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ റോട്ടർ വന്നത് ആ റോട്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോട്ടറിന് പകരം നമ്മളൊരു ഡി സി മോട്ടറാണ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഞാൻ മോട്ടർ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഡി സി മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് അയച്ചെടുക്കാം ഇത് ഡ്രിൽ മെഷീൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷാഫ്റ്റാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോട്ടറിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ഷാഫ്റ്റും ഡി സി മോട്ടറും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് രൂപേൻ്റെ പേന എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കയറ്റി വെക്കാം ഇത് മാക്സിമം കയറ്റാൻ പറ്റണം അത്രയും കയറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഷാഫ്റ്റിൽ ഇത് ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കവറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സിസ്റ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടർ വയറിങ് ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പീസ് അതിൽ കയറ്റി വെക്കാം ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മോട്ടർ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഈ മോട്ടർ ഈ കവറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ സ്വിച്ച് ആണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വയർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ സ്വിച്ച് ഇതിലൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് മോട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി വേറെ വയർ മോട്ടറിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ മോട്ടറിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്വിച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് എടുക്കാം ഈ വയർ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡി സി ജാക്ക് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വയർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വിച്ചുമ്മന്ന് ഇതേ ഡയറക്റ്റ് ബാക്കിലാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ മറ്റേ വയർ ഇതേ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവർ ഇട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു ഹാമറിങ് ഡ്രില്ലിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഗൈസ് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാർജർ പിന്നെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഗൈസ് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രിൽ മെഷീൻ 
എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡ്രിൽ മെഷീൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ അതെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി അഡാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ നോക്കാം അതായത് സഭ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ